मानुष कुधारणा खराब धारणा से प्रकाश कर स्पष्ट भाव्ला मिथ्यादान मानगर गोयिरी मानुष्टी गिबत करते आदेश देव हतो मानुष के जो गिबत करते आदेश देव हतो मानुष हराम घोषणा कर हराम कर विशेष करना क्षमा करें भिन्न कथा स्पेशल मान सार्ला का जानिना क्योंकि प्रसिडियर मध्य नई मान गोस्त खावा उदाहरण दिए बुझिए मृत भाइय गोस्त खेते मामला ठुके दीबें मानुष बिक्री कर कथा तो गुरुत्व नहीं गोस्त खेते 
কেউ পছন্দ করবে না কেউ পছন্দ করবে না আল্লাহ বলছেন তোমরা জানি কেউ পছন্দ করবে না তারপরে প্রশ্ন করলাম জিজ্ঞাসা করলেন হে সাহাবিগণ তোমরা কি জানো কি বদ কাকে বলে বললেন তোমার ভাই অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় তার কোন দোষ তার অগোচরে অন্য কারো কাছে বলা এর নাম হচ্ছে গেবাহ এর নাম হচ্ছে গেবাত অন্য কারো দোষ সে নাই এখানে নাই উপস্থিত আপনার সামনে নাই তার কোন দোষ আমার কাছে বর্ণনা করা এর নাম হচ্ছে গৈবাত যদিও আজকে আলোচনা গৈবাতের উপর নয় ইমাম মহিউদ্দিন আর নবাবি শরফুদ্দিন নবাবি রাহিমাহ তিনি রিয়াদুসিনের মধ্যে ছয়টা জায়গায় গৈবতকে জায়েজ বলেছেন সেগুলো ভিন্ন আলোচনা অন্যদিন গৈবতের উপরে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলবো কিন্তু মৌলিকভাবে গৈবাত হারাম আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যদি আমি তার সম্পর্কে যে কথাগুলো বলছি সেই কথাগুলো যদি তার ক্ষেত্রে সত্য হয়ে থাকে ওই লোকটা মিথ্যা কথা বলে আমি আপনাকে বললাম যে ওই লোকটা মিথ্যুক তাহলে কি আমি সত্য বলেছি না মিথ্যা বলেছি আমি তো সত্য বললাম ওই লোকটা সুদ খায় ওই লোকটা ঘুষ খায় ওই লোকটা প্রতারক ওই লোকটা গালি গালি গালাজ করে ওই লোকটা জেনা করেছে ওই লোকটা মানে মানুষের টাকা মেরে খেয়েছে ওই লোকটা মিথ্যা কথা বলে ওই লোকটা হাজারো রকমের খারাপ কাজ করে আপনি তার অগোচরে তার চোখের আড়ালে বৃহত্তর কোনো স্বার্থ ছাড়া যদি আপনি বলেন একটা দোষ বর্ণনা করবেন গিবত হয়ে যাবে গিবত কবির আগুনা মনে রাখবেন তো বাছাড়া মাফ হয় না কিসের ভিত্তিতে গুণা করছি বিশেষ নেগেটিভ কৃতিত্ব হ্যাঁ নেতিবাচক কৃতিত্ব তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছ যে তুমি ওই লোকটার মধ্যে যে দোষটা আছে সেইটাই বলেছ এটা একটা কৃতিত্ব আর একটা এর থেকে বড় নেগেটিভ কৃতিত্ব আছে যদি ওই লোকটার ভিতরে ওই দোষটা না থাকে যে লোকটাকে আমি মিথ্যাবাদী বলে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আপনার সামনে বলছি যে লোকটাকে শয়তান বলে গালি দিচ্ছি যে লোকটাকে শয়তান বলে গালি দিচ্ছি নাম উচ্চারণ করে সেই লোকটা যদি শয়তান হয়ে থাকে তাহলে আপনি রইবাত করলেন যে লোকটাকে শয়তান বলে গালি দিচ্ছেন সেই লোকটা যদি আসলেই শয়তান হয়ে থাকে আপনি গিবত করলেন আর যদি সে শয়তান সত্যিকার অর্থে আল্লাহর কাছে না হয়ে থাকে তাহলে আপনি তাকে অপবাদ দিলেন গিবতের থেকেও ভয়াবহ শাস্তি গিবতের থেকেও ভয়াবহ শাস্তি যদি ওই লোকটার মধ্যে এই গুণটা না থাকে এই দোষটা না থাকে তাহলে পরে আপনি তার উপরে অপবাদ দিলেন সে মিথ্যা বলেন আপনি বললেন মিথ্যুক আপনি অপবাদ দিয়েছেন অপবাদ দিয়েছেন সে প্রতারণা করে নাই আপনি তাকে প্রতারক বলেছেন সে অন্যায় করে নাই আপনি তাকে অন্যায় ভাবে তাকে উপস্থাপন করেছেন যাই করবেন না কেন সব লেখা হবে আপনাকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতির গিবত নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথা বললাম কারণ হচ্ছে মুখের হেফাজতের ক্ষেত্রে জিহার হেফাজতের ক্ষেত্রে গিবত খুব বড় একটা পয়েন্ট বড় একটা পয়েন্ট এই মুখে যতগুলো অপব্যবহার হয় 
এর মধ্যে তো মৌলিক অপব্যবহারের জায়গা হচ্ছে গৈবত মৌলিক অপব্যবহারের জায়গা হচ্ছে গৈবত সেই জন্য কেউ যদি গীবত থেকে মুখকে হেফাজত না করতে পারে সে আসলে মৌলিক ভাবে তার কণ্ঠকে তার জিহবাকে হেফাজত করতে পারবে না আশা করি গীবতের বিষয়ে আপনাদের কাছে বোঝাতে পেরেছি এই খুদবা শোনার পরেও যাদের গীবত করার শখ লাগে করবেন আমার আপত্তি নাই আমার আলাই নাই লালওয়ালা আমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া আপনারা জেনে গেছেন এখন জবাব দিতে আপনি করবেন জবাব দিতে আপনি করবেন আমি জেনেছি বই পুস্তক পড়ে জবাব দিতে আমারটা আমি করব প্রিয় ভাই ও সেই কুম বিল্লা ও হেক বুকুম ফিল্লা আল্লাহ আল্লাহর জন্য আপনাদেরকে ভালোবাসি সেই জন্য আমি চাই না যে আপনারা কেউ গুণা করেন সেই জন্য আপনাদের কাছে উদাত্ত বিনম্র চিত্তে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আল্লাহর রস্তে কি বর্তা ছেড়ে দেন আল্লাহর রস্তে কি বর্তা ছেড়ে দেন আপনার সারা জীবনের সমস্ত আমল শুধুমাত্র এই গীবতের কারণে পরকালে বাতিল হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র এই গীবতের কারণে আমি একটা হাদিস 